Thầy Bắc nói gì khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup? Huấn luyện viên Bắc Hansel cho rằng việc gặp đối thủ nào ở bán kết cũng như nhau và đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu sắp tới với Thái Lan. Chiến thắng 4 công trước Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2020. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Bắc Hansel không thể có được ngôi đầu bảng B bởi ở trận đấu cùng giờ Indonesia đã giành chiến thắng 4-1 trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam và Indonesia có cùng 10 điểm cũng như hiệu số cộng chính, nhưng thầy trò huấn luyện viên Bắc Hansel xếp sau do kỳ ít bàn thắng hơn. Ở vòng bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan còn Indonesia sẽ gặp chủ nhà Singapore. Nói về trận chung kết sớm với Thái Lan, huấn luyện viên Bắc Hansel cho biết, hôm nay đội tuyển Việt Nam đã thắng 4-0 và các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên ở trận còn lại Indonesia đã thắng Malaysia 4-1 khi chúng tôi rơi xuống về bảng B. Nhìn chúng tôi cũng cảm thấy hài lòng về kết quả này. Bây giờ chúng tôi đã vào bán kết, mà vào bán kết thì gặp đội nào cũng vậy cả thôi. Tôi nghĩ Thái Lan là một đội bóng tốt. Chúng tôi sẽ có thêm một ngày nghỉ khi đứng thứ về bảng B và chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Thái Lan. Cùng chung quan điểm với thầy Bắc, tiền vệ Nguyễn Quang Hải bày tỏ, điều quan trọng hơn cả là cả đội đã nỗ lực hết sức trong trận đấu với Campuchia. Tôi nghĩ nếu vào đến bán kết thì gặp đội nào cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt. Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12. Còn trận lượt về sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12. Cả hai cuộc đọ sức này đều sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore. Indonesia thắng điên rồ trước Malaysia để Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết. Tuyển Indonesia thắng 4-1 Malaysia, còn Việt Nam chỉ thắng Campuchia 4 không nên gặp Thái Lan ở bán kết. Cuộc hạ màn ở bảng B có thể nói siêu kịch tính khi Việt Nam và Indonesia đua tỷ số tranh ngôi nhất bảng. Kết quả thay trò huấn luyện viên Park phải xếp nhì bảng B dù thắng Campuchia đến 4-0. Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn là gặp Campuchia, còn Indonesia phải đá sinh tử với Malaysia. Nhưng chẳng ai ngờ được Malaysia vỡ trận và Indonesia liên tục ghi bàn trước Á quân AFF Cup 2018. Tuyển Việt Nam đã có hai bàn thắng nhận trước Campuchia nhờ công của Tiến Linh sau 27 phút. Tin vui lớn cho ông Park là Malaysia dẫn Indonesia 1-0 ở phút 15. Kết quả này giúp cho Việt Nam chắc chắn dẫn đầu bảng B. Mọi thứ càng rõ ràng hơn cho Việt Nam khi Tiến Dũng và Quang Hải nâng tỷ số lên 4-0 ở 10 phút đầu tiên của hiệp 2. Nhưng Indonesia bất ngờ ghi liền ba bàn vào lưới Malaysia trong khoảng thời gian 14 phút, từ phút 37 đến phút 50. Sự kịch tính đẩy lên cao khi Indonesia có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 88. Nếu tỷ số giữ nguyên thì Việt Nam phải gặp Thái Lan ở bán kết. Cuối cùng, gió đội chiều có thể nói theo kịch bản không tưởng ở bảng B. Tuyển Việt Nam đã phải xếp thứ hai bảng B khi Indonesia có hiệu số bàn thắng cao hơn so với tuyển Việt Nam dù cả hai đội cùng có 10 điểm. Theo điều lệ của AFF Cup 2020, thứ hạng các đội trong bảng được quyết định như sau. Đầu tiên là tổng số điểm có được tại tất cả các trận trong bảng. Thứ hai là hai hoặc trên hai đội có số điểm bằng nhau. Các tiêu chí được áp dụng theo thứ tự đầu tiên là thành tích đối đầu. Tuyển Việt Nam có lẽ tự trách mình khi phải gặp Thái Lan ở bán kết. Đội bóng của ông Bắc có hơn 30 phút ở hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn thắng thứ năm trước Campuchia. Ngược lại, Indonesia có bàn thắng quý như vàng ở phút 88 để giành ngôi nhất bảng B. Như vậy, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, còn Indonesia đụng chủ nhà Singapore. Thằng Campuchia Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia với tỷ số đập 4-0 để vượt qua vòng bảng với ngôi nhì. Qua đó sẽ gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giữ lời hứa khi để tuyển Việt Nam chơi tấn công tổng lực trước Campuchia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giữ nguyên bộ cùng tấn công khi xếp Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức đá trên hàng tiền đạo. Mục tiêu của tuyển Việt Nam không chỉ là thắng mà còn thắng đậm để xoán ngôi Indonesia. Với sức ép cực lớn, thầy trò Park Hang Seo sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ 4, Nguyễn Quang Hải chọc khe như đặt cho Tiến Linh băng xuống nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Campuchia. Đây là bàn đầu tiên của Tiến Linh tại AFF Cup 2020 sau 4 trận chờ đợi. Video Việt Nam 4-0 Campuchia Tuyển Campuchia nỗ lực tổ chức thế trận sau bàn thua. Đội bóng của Kisuk Honda cầm bóng khá tốt và có một số tình huống tấn công được xuống đáy biên, nhưng khoảng trống về kinh nghiệm khiến Chan Patanaka. Trang Poros hay si Inchantia chưa thể làm nên chuyện. Khi Campuchia còn đang loay hoay tìm đường tấn công, tuyển Việt Nam đã có bàn thứ hai. Tận dụng pha quét sinh đoạt bóng trên phần sân Campuchia, Hoàng Đức truyền vừa tầm để Tiến Linh tung cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thắng này, tuyển Việt Nam chủ động đá chậm, giữ chắc sân nhà để dụ Campuchia lên cao trước khi tung đoàn hồi mạ thương. Ít nhất 3 lần trong hiệp 1, Tiến Linh cùng đồng đội có cơ hội phản công song không tận dụng được. Tuyển Việt N
nâng tỷ số lên 4-0. Những phút còn lại, tuyển Việt Nam tấn công dồn dập, nhưng không có thêm bàn thắng nào. Để đẹp Campuchia 4 bàn không gỡ, tuyển Việt Nam có 10 điểm cùng hiệu số cộng 9 sau 4 trận. Tuy nhiên, Indonesia cũng hạ Malaysia 4-1 ở trận còn lại. Với kết quả này, thầy trò Park Hang-seo đứng nhì bảng B so kém chỉ số phụ và sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Kết quả Trung cuộc Việt Nam 4-0 Campuchia, Tiến Linh 4, 27, Tiến Dũng 55, Quang Hải Phút thứ 57. Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 còn ở cặp đấu còn lại Indonesia sẽ chạm trán chủ nhà Singapore. 21 giờ 25 phút, đội tuyển Việt Nam không mất nhiều thời gian để có bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia. Quang Hải chọc khe cho Tiến Linh thoát xuống đánh bại thủ môn Kim Huy ngay phút thứ ba. Tiến Linh tiếp tục lập công, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam ở phút 26. Tiên đạo mang áo số 22 tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Kim Huy không có cơ hội cản phá. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam gây sức ép dùng dập và liên tiếp có thêm hai bàn thắng chỉ trong ít phút nhờ công của Tiến Dũng và Quang Hải. Tiếc rằng, các học trò huấn luyện viên Park Hang Seo lại không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Campuchia trong khoảng thời gian còn lại. Chiến thắng 4-0 trước Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2020. Tuy nhiên, thay cho huấn luyện viên Park Hang Seo không thể có được ngôi đầu bảng B, bởi ở trận đấu cùng giờ Indonesia đã giành chiến thắng 4-1 trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam và Indonesia có cùng 10 điểm cũng như hiệu số cộng chính, nhưng thay cho huấn luyện viên Park Hang Seo xếp sau do ghi ít bàn thắng hơn. Ở vòng bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, còn Indonesia sẽ gặp chủ nhà Singapore. 21-19, hết giờ, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Campuchia. 21 giờ 16 phút, 90, không vào. Hậu vệ Campuchia suýt đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản đường căng ngang của Văn Toàn. Sau đó, Duy Mạnh có pha dứt điểm chệch cuộc dọc trong tình huống phạt gốc. 21 giờ 13 phút, 86, không vào. Văn Toàn dứt điểm chệch cuộc dọc khung thành Campuchia. 21 giờ 12 phút. 85, đội tuyển Việt Nam tăng cường tiền đạo, Đức Chinh vào thay Quang Hải. 21 giờ 11 phút, cập nhật, Indonesia nâng tỷ số lên 4-1 trước Malaysia. Trung vệ Elkan Bagot bậc cao đánh đầu thành bàn trong tình huống phạt gốc. Với bàn thắng này, Indonesia lại vượt lên dẫn đầu bảng B. 21 giờ 05 phút, 80, Hoàng Đức trời sân, Tuấn Anh là người vào thay. 21 giờ 05 phút, 78, cơ hội cho Văn Toàn. Ngọc Hải phước đường viên dài vượt tuyến cho Văn Toàn thoát xuống sau lưng hàng thủ Campuchia. Tuy nhiên, tiền đạo đội tuyển Việt Nam không thể tung ra cú dứt điểm. 21 giờ 01 phút, 73, không vào. Tấn tài tạc cánh, Tiến Linh bình tĩnh đỡ ngực rồi tung cú vuốt bóng quyết đoán. Tuy nhiên, hậu vệ Campuchia đã cản phá lăng xã. 20 giờ 58 phút, 71, sai lầm của Văn Thanh. Cầu thủ mang áo số 17 chuyên ngang bất cẩn để cho Campuchia có cơ hội phản công. Rất may, trung vệ Ngọc Hải đã kịp thời sửa sai cho đồng đội. 20 52, 66, đội tuyển Việt Nam thay người. Văn Toàn thế chỗ Văn Đức. 20 giờ 50 phút. 63, đội tuyển Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Văn Thanh vô lê vọt xà ngang sau quả tạc của Tấn Tài. Chỉ một phút sau, tới lượt Quang Hải có cú sút chệch cuộc dọc khung thành Campuchia trong đăng tức. 20 giờ 46 phút, 60, tình huống thấp tim. Tấn Tài thuyền về bất cẩn, để cho Vathanaka thoát xuống dứt điểm chéo gốc. Thủ môn Tấn Trường đã trổ tài cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. 20 giờ 44 phút, 56, bao chua, bao chua, bao chua, đội tuyển Việt Nam 4-0 Campuchia. Hoàng Đức cướp bóng bên phần sân Campuchia rồi chọc khe dọn cổ cho Quang Hải dễ dàng đánh bại thủ môn Kim Hôi. Pha ghi bàn này cũng giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia để tạm thời dẫn đầu bảng B. 20 giờ 42 phút, 55, vào Aljo Aljo, đội tuyển Việt Nam 3-0 Campuchia. Trung vệ Tiến Dũng lên tham gia tấn công và có pha bậc cao đánh đầu tung lưới Campuchia sau quả tạc từ cánh phải của tấn tài. 20 giờ 40 phút, cập nhật, Indonesia nâng tỷ số lên 3-1 trước Malaysia. A Hàn lập siêu phẩm dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Nới rộng cách biệt lên trước Malaysia lên thành hai bàn và khiến đội tuyển Việt Nam phải ghi thêm hai bàn nữa nếu muốn đòi lại ngôi đầu bảng. 20 giờ 37 phút, 50, không vào. Xuân Trường đá phạt, Hoàng Đức đánh đầu cẩn thành nhưng không thắng được thủ môn Campuchia. 20 giờ 36 phút, 48, đội tuyển Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Tiến lên dứt điểm đập chân hậu vệ Campuchia đưa bóng đi vọt xà ngang. Sau đó, tới lượt tấn tài đánh đầu vọt xà ngang trong tình huống phạt gốc. 20 giờ 35 phút, 46, đội tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh sau giờ nghỉ. Xuân Trường, Văn Thanh vào thay Công Phương, Hồng Nhi, 2032, hiệp 2 bắt đầu, đội tuyển Việt Nam giao bóng, 2016, hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn trước Campuchia 2-0 nhờ cú đúc của Tiến Linh. Tại trận đấu cùng giờ, Indonesia đang dẫn trước Malaysia 2-1, 20 giờ 14 phút, cập nhật, Indonesia dẫn ngược Malaysia 2-1, Ahan nỗ lực đột phá và dứt điểm khiến thủ môn Fami phải đẩy bóng ra, che ập vào suốt bồi tung l
20 giờ 07 phút, cập nhật Indonesia gỡ hòa 1-1 trước Malaysia. Ngay sau khi Malaysia bỏ lỡ cơ hội 10 để nhân đôi cách biệt, Indonesia đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Quá tình căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương và giao nhẹ nhàng giúp điểm vào lưới trống. 20 giờ 04 phút, 32, phối hợp bất thành. Quang Hải di chuyển xâm nhập vòng cấm nhưng đường thuyền của Văn Đức dành cho đồng đội lại hơi mạnh. 19 giờ 57 phút, 26, vào ao châu Âu, châu Âu, đội tuyển Việt Nam 20 Campuchia. Tiến lên tung cú nã Đại Bác từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. 19 giờ 51 phút, 19, đội tuyển Việt Nam sức nhân đôi cách biệt. Quang Hải bấm bóng tinh tế cho Tiến Linh thoát xuống đối mặt thủ môn. Tiếc rằng Tiến Linh lại xử lý thiếu nhạy cảm. Hồng Duy ập vào đá bồi nhưng bóng đập người hậu vệ Campuchia đi hết đường biên ngang. 19 giờ 48 phút, 18, công phượng nỗ lực đột phá. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam cố gắng xoay trở trong vòng cấm Campuchia nhưng không thể tung ra cú sút trước sự truy cản của hai hậu vệ đối phương. 19 giờ 45 phút, cập nhật Malaysia mở tỷ số trước Indonesia. Kozilas Warren lập siêu phẩm xuất xa, đưa Malaysia vượt lên dẫn trước Indonesia và tạm thời vươn lên đứng nhì bảng B. 19 giờ 44 phút, 13, không vào. Quang Hải tung cú sút chìm từ sát mép vòng cấm địa, nhưng bóng đi thiếu lực và thủ môn Campuchia đã cản phá thành công. 19 giờ 37 phút, 6, nguy hiểm. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam mắc sai lầm để cho thi xuất xâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Rất may, thủ môn tấn trường đã bắt gọn bóng. 19 giờ 34 phút, 3, vào ao châu ao châu, đội tuyển Việt Nam 1-0 Campuchia. Quang Hải chọc khe sắc bén cho Tiến Linh thoát xuống nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Campuchia trong pha đối mặt. Bàn thắng này cũng tạm thời đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng B khi ở trận đấu cùng giờ Indonesia và Malaysia vẫn hòa 0-0. 19-30, trận đấu bắt đầu, Campuchia là đội giao bóng. 18 giờ 31 phút, 15 giờ 53 phút, những kịch bản có thể xảy ra trong lượt trận hạ màn bảng B tại AFF Cup 2020. Kịch bản 1, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Campuchia. Ở kịch bản này, thay cho huấn luyện viên Park Hang Seo đương nhiên sẽ đi tiếp nhưng sẽ phải chờ vào kết quả của trận đấu cùng giờ của DT Malaysia với DT Indonesia để biết mình đứng nhất hay nhì bảng B. Nếu DT Indonesia thắng, đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia sẽ vào bán kết với cùng 10 điểm và sẽ phải so hiệu số để phân định ngôi nhất nhì. Nếu DT Indonesia hòa DT Malaysia, khi đó đội tuyển Việt Nam 10 điểm và DT Indonesia 8 điểm dắt tay nhau vào bán kết. Nếu DT Indonesia thua DT Malaysia, đội tuyển Việt Nam 10 điểm sẽ cùng DT Malaysia 9 điểm tiến vào vòng bán kết. Kịch bản 2, đội tuyển Việt Nam hòa DT Campuchia. Ở kịch bản này, đội tuyển Việt Nam có 8 điểm sẽ tiến vào bán kết với ngôi thứ nhì bảng B. Bởi với kịch bản này, dù trận đấu giữa đội tuyển Malaysia với DT Indonesia kết thúc với tỷ số nào thì chúng ta vẫn thua về điểm số hoặc hiệu số với hai đối thủ trên. Kịch bản thứ ba, đội tuyển Việt Nam thua DT Campuchia. Đây có lẽ là kịch bản mà không nhiều người nghĩ tới vì đội tuyển Việt Nam được đánh giá vượt trội so với DT Campuchia. Tuy nhiên, trong bóng đá không gì là không thể. Nếu như đội tuyển Việt Nam thua, chúng ta có nguy cơ bị loại nếu như DT Malaysia đánh bại DT Indonesia. Trong trường hợp trận đấu DT Indonesia với DT Malaysia kết thúc với tỷ số hòa, đội tuyển Việt Nam 7 điểm sẽ bằng điểm với DT Malaysia, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn có vé và bán kết do hơn về đối đầu. Ở trường hợp còn lại, nếu DT Indonesia thắng DT Malaysia thì đội tuyển Việt Nam thua DT Campuchia vẫn sẽ đi tiếp với ngôi nhì bảng. 15 giờ 46 phút, 